பயிலுவோம் இயந்திரவியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இதில் ஃபோர்த் யூனிட் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எம் ஒரே இதில் ரெண்டு பிரின்ஸிபல் சொல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்டேட் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை நம்ம சொல்லணும் அண்ட் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் பிரின்ஸிபல் சொல்லணும் இந்த ரெண்டு இதுவும் தெரியாமல் நம்ம இனி வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் எதுவுமே போட முடியாது அதோடு இனி படிக்கக்கூடிய நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கக்கூடிய கேஓஎம் சொல்லக்கூடிய கினெட் கினமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரி அண்ட் டிஓஎம் சொல்லக்கூடிய டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரி அண்ட் டிஎம்இ டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் இது எல்லா இதுக்கும் பேசிக்காக இருக்கிறது இதுதான் இந்த ஏபிசி இல்லாமல் நம்ம ஃபர்தராக இன்ஜினியரிங் இதில் எதுவுமே படிக்க முடியாது அதனால் இது சிம்பிளாக தான் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்பப்போ இது வரும்போதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் எல்லாப்ரேட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதை ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுந்துகிற அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் ஈஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் மூமெண்டம்ங்கிறது என்னது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து மேஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இல்லை மேஸ் எதுவும் டயத்துக்கு டைம் சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாது அப்போ டயத்துக்கு டைம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது வெலாசிட்டி தான் அப்போ வெலாசிட்டி இதை வந்து டிரைவ் பண்ணும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிரைவ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் ஈஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இது வந்து அதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் சிஸ்டத்தில் நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணலாம் நிறைய டைரக்ஷனில் இருந்து நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்லேயே படித்தோம் நிறைய டைரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணாலும் இதுக்குன்னு ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த எல்லா ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையை இந்த ஒட்டு மொத்தமாக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை இந்த ஒரே ஃபோர்ஸ் வந்து செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் வந்து ஈக்குவல்னு சொன்னார் அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம் சிக்மா எஃப் சிக்வல் டு எம்ஏ சிக்மா எஃப்ங்கிறது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்படி தானே கண்டுபிடிச்சோம் அந்த இது இப்போ இதே இதை என்ன கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கு இந்த இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட்டுங்கிறது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேஸ் அண்ட் ஆக்சுலரேஷன் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஆக்சுலரேஷன் அண்ட் மேஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் மேத்தமெட்டிக்கலி இட் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் சிக்மா எஃப் சிக்வல் டு எம்ஏ இதை தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பி கேட்டாலும் நீ சொல்கிறாப்பில் இருக்கணும் இந்த இதுக்கான யூனிட் ஃபோர்ஸ்க்கான யூனிட் என்ன நியூட்டன் ஓகே இவருடைய பேர்லேயே அதை வச்சுருக்கிறாங்க தி ஆலம்பர்ட்ஸ் பிரின்ஸிபல் இவர் வந்து நியூட்டனுடைய பாதையிலேயே போய் இந்த இதை சொல்லியிருக்கிறாரு அதோட இவர் சொன்ன இது ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ்னு படித்தோம் டைனமிக்ஸ் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த டைனமிக்ஸில் எல்லா பார்ட்ஸும் ரிஜிட் பாடிஸ்லாம் நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு அதை ஸ்லைட் ஆகுது ஒன்றுக்கு ஒன்று முட்டுது அப்படின்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ இப்படி ஸ்லைட் ஆகுது ஒன்றுக்கு ஒன்று முட்டி இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்லாம் படிக்கும்போது அதோடையே நம்ம நகர்ந்து போய் அதை படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆனால் நம்ம முதல்ல படித்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு ரிஜிட் பாடி இருக்குது அதில் வேறியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இது எந்த டைரக்ஷனில் நகர்ந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸில் ட நகர்ந்து போகிற சான்சஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறது மாதிரி இதை ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ளமாக மாற்றிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அதை தான் இவர் பண்ணி கொடுத்துருக்குறார் டைனமிக் ப்ராப்ளத்தை பூரா ஸ்டாட்டிக் எக்லிபிரியமாக மாற்றி நம்மளை ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கிறார் அதே மாதிரி அவர் புதுசாகலாம் ரொம்ப இது இல்லை நம்மளை கஷ்டப்பட
ஏற்கனவே நியூட்டன் சொன்ன இதுல இருந்து தான் அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தி நமக்காக ஈஸி பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார் பை நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் சிக்மா எஃப் சிக்வல் டு எம்ஏ இதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை அவர் இந்த மே எம்ஏங்கிறத இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டார் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட அப்போ விச் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் சிக்மா எஃப் மைனஸ் எம்ஏ சிக்வல் டு ஜீரோ வாய்ஸ் அப்போ ஜீரோ வாய்ஸ்னு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த சிஸ்டம் வந்து யூக்ளிபிரியத்துக்கு வந்துடுச்சு அதில் ஏற்கனவே ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் இந்த எம்ஏன்னு ஆக்சலரேஷனில் இந்த பாடி நகண்டு போய்கிட்டு இருந்துச்சு அதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்டிக் இதுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக அவர் இன்னொரு ஃபோர்ஸை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அது அந்த ஃபோர்ஸு அதே இதே இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறாப்புல ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இதை எப்படி எழுதலாம் சிக்மா எஃப் மைனஸ் எம்ஏங்கிறதுக்கு ஒரு தனி வேர்டு கொடுத்துட்டாரு அது சிக்மா எஃப்ஐ அந்த இதை வந்து சிக்மா எஃப்ஐ சிக்வல் டு மைனஸ் எம்ஏ இட் இஸ் நோன் அஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் இதைத்தான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்ற ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்துட்டார் ஏற்கனவே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக இது எம்ஏங்கிற இது தான் அதனுடைய மேக்னிடியூட் அதுக்கு மைனஸ் எம்ஏங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த எதிர்ப்பு திசையில் அதை கொடுக்கறதுனால இது வந்து நகர்ந்து போகாமல் ஒரே இடத்துல நின்றுரும் அப்போ நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸி அப்படின்னு இதை கொடுத்தார் அப்படி அந்த கொடுக்குற எதிர் திசையில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் இந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் உடைய மேக்னட்டியூட் வந்து ஏற்கனவே நியூட்டன் சொன்னால் அதே எம்ஏ தான் ஆனால் அதுக்கு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் எம்ஏ ஏன்னா இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுது அப்போ ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஃபோர்ஸும் நம்ம கொடுக்குற ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸையும் சேர்த்தோம்னா அது ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் ஆகி ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்க ஒரு பாடி வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டில் இருந்து இன்னொரு ஃபோர்ஸையும் கொடுத்து ஒரு ஸ்டேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் இதைத்தான் அவர் சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் நீ நல்லா நினை வச்சுக்க டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க டி ஆலம்பர்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்டேட்ஸ் தேட் ஏ மூவிங் பாடி கேன் பி ப்ராட் டு யூக்ளிப்ரியம் பை ஆடிங் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் டு த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டத்தில் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஈக்குலிப்ரியத்துக்கு கொண்டு வரலாம் எந்த இதை கொண்டு வரலாம் மூவிங் பாடியை கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மேக்னட்யூட் ஆஃப் திஸ் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் அதனுடைய மேக்னட்யூட் வந்து எவ்வளோனா இருக்கும் மேஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷனுக்கு ஈக்கும் அண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் to that of acceleration. Acceleration ல இந்த டைரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜியா ஃபோர்ஸ் கரெக்டா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த சைட்ல கொடுத்தோம்னா அதை வந்து நம்ம ஈக்குலி புரியத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டோம்னு ஒரு இமேஜினரியா கூட நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் லாஸ் எல்லாம் அதில் அப்ளை பண்ணி ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அவர் மேக்னட்யூடு எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லிட்டாரு அது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டாரு அந்த ஆப்போசிட்டில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கான பேருன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து பேர் வந்து இனர்ஷியா ஃபோர்ஸு அதனுடைய மேக்னட்யூடு வந்து நியூட்டன் சொன்னால் அதே இது தான் மை எம்ஏ ஆனால் அதுக்கு வந்து மைனஸ் வேல்யூ இருக்கு இது எந்த டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணும் நியூட்டன் சொன்னது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ அது வந்து ஆக்சலரேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டார் அதனால் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் பிரின்ஸிபல் படி கூட நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணலாம் அதில் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படியும் சால்வ் பண்ணலாம் சில புக்லாம் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் மட்டுமே சொல்லி சால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சில புக்கில் டி ஆலம்பர்ட்ஸ் பிரின்ஸிபலை சொல்லி சால்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம சிலபஸில் ரெண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு சில ஒரு சில ப்ராப்ளத்தை நியூட்டன்ஸ் ப செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு சில ப்ராப்ளத்தை பி ஆலம்பர்ட்ஸ் பிரின்ஸிபல் படி சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆக மொத்தம் இது ரெண்டும் சிக்மா சிக்வல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிற இதைத்தான் பேஸ் பண்ணி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டுமே நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இது ரெண்டும் இனி வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு நம்மளோடைய சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகே என்னுடைய சேனல் ஏயு மெ
கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்களுடைய எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ